రాజధాని మార్పు అనేది అదేం జరగదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి సంగతిగా అన్ని రకాలుగా ఇచ్చే చూసాడు కాకపోతే అన్ని వాళ్ళ మంత్రులు కానీ వీళ్ళంతా ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఆయన ముద్ర అనేది కనపడకుండా ఉండటం కోసం ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క మంత్రితో ఒక్కొక్క ఆయన అమెరికాలో కూర్చొని ఇక్కడ అందరు తెర డ్రామాలు ఆడిస్తా ఉంటారు ఇవాళ వచ్చాడు కదా ఇవాళ రామాలకు తెర దించుతారని ఇంకో మంత్రి మాట్లాడతారు అదే రోమర్స్ అంత ఏం జరగటానికి ఏం ఉండదు ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ నేను నక్కింతలు వేసింది కదా దాని గురించి పోలవరం రివర్స్ కేంద్ర అని దాని మీద వేసింది ఇవాళ రాజధాని మార్పు మీద కూడా అదే పరిస్థితి ఏమి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు నిన్న ఆల్రెడీ నిన్న పిలిచారు విజయసాయి రెడ్డి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్తే నిన్న పిఎంఓ అన్ని అక్షంతలు వేసింది ఎట్లా వచ్చినట్టు చేయి మాకంటే ఇక్కడ మేము ఉన్నాం ఇక్కడ అని చెప్పి రాజధాని మాత్రం ఎలా చేస్తారు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతులు ఏమి అవ్వాలి అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతులు అందరూ రోడ్ల మీద కావాలి మళ్ళీ వాళ్ళ అద్దులు ఏదో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళ ఈ మంత్రిగా బొత్స వచ్చిన అన్నాడు మరుస రోజు వాళ్ళు సీబీఐ కేసులో ఇరుక్కుని కూర్చున్నాడు నాలుగు రోజుల్లో సీబీఐ కోర్టులో హాజరు అవ్వాలి ఆయన అది ఎటువంటి మంత్రులు ఇటువంటి ఇది ఏమి తెలియని నాయకులు అందరూ ఇవాళ మన రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాక నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది రౌడీలుగా కొంతమంది దీనిగా వచ్చి పరిపాలన అంటే ఏంటో తెలియదు వాళ్ళ నాయకుడిగా తెలియదు వీళ్ళకేం తెలుస్తుంది ఇలాంటివన్నీ చేసి జనాలను ఒక ఇచ్చేసి దానికి రియల్ ఎస్టేట్ ఇక్కడ తగ్గించేసి కొంచెం హైదరాబాద్లో ఎందుకంటే కేసీఆర్తో ఒప్పందాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చేసుకుని ఇక్కడ అంతా చేయటానికి ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క నాయకుడిని ఒక్కొక్క మంత్రిని వదులుతూ ఉంటారు రోజుకు ఒకరిని ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఏం జరగని పనులు అమరావతి రాజధానికి అదే ఉంటుంది ఎన్ని రోమర్స్ ఎన్ని జనాలు ఎవరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎవరున్నారు వెళ్ళే వైసీపీ వాళ్ళే కదా చెప్తుంది ఒక మంత్రి ఏమో రాజధాని మార్పు అంటాడు ఒక దాన్ని ఒక మంత్రి ఏమో అది బొత్స వచ్చినాడు బొత్స వచ్చినాడు అన్నది మీడియాలో స్పష్టంగా ఆయన అన్నది తెలుస్తుంది కానీ ఇంకో మంత్రి అంటాడు ఆయన మాటను వత్రీకరించారు మీడియా అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఏం లేదు అంతా వాళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళే డ్రామాలు మొత్తం చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఎందుకంటే ఏదైనా సరే చంద్రబాబు నాయుడు ముద్ర అనేది అక్కడ లేకుండా చేయటం కోసం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇంత పోలవరం ప్రాజెక్టు కంపల్సరీ అవుతుంది వీళ్ళు రివర్స్ టెండరింగ్ కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవాళ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక మాట రివర్స్ టెండరింగ్ ఆల్రెడీ అక్షంతలు వేసింది హైకోర్టు మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకొక మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్తారంట దాని మీద ఆ తీర్పు మీద కూడా మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్తారంట బెంచ్కి వెళ్తారంట అంటే ఏం లేదు ఎంత కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి రావాల్సింది ఎందుకంటే అంతా చంద్రబాబు నాయుడు తినేసాడని చెబుతున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ టెండరింగ్ అయితే వీళ్ళకి రావాల్సింది మూడు పూజల ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉన్నారు కదా అండి ఇప్పుడు అధికారం వచ్చింది ఎలా అయినా సరే ఇవన్నీ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అంతే మొత్తం మారుస్తానని సీఎం గారు ఏం ప్రజెంట్ ఏం చెప్పలేదండి అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు సీఎం గారు అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మిగిలిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇవన్నీ రోమర్స్ దీని గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ప్రజలు ఇచ్చారు జగన్ గారికి ఐదేళ్ళు పాలించమని ప్రజలు ఇచ్చారు ప్రతిపక్షం చూస్తూ ఉండండి ఇంకేం జరుగుతుందో మూడు నెలలు కూడా అవ్వట్లేదు రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు జనాలకు వరదలు వచ్చినాయి అని కొద్దిగా కొట్టుకుపోతుందని జనాలు చేస్తూ ఉండటే నా ఇల్లు మునిగిందో అనుకుని వెళ్ళి అలా అందరూ కూర్చుంటా ఉన్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కొద్దిగా వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి సీఎం గారికి అవగమిస్తే చేస్తారు అందరికీ న్యాయం చేస్తారు ఎటు ఎద్ద ఇరు వర్గాలకే న్యాయం చేస్తారు వేచి చూస్తే బాగుంటుంది అందరూ తొందరపడి ఎవరు మాట్లాడుకుని ఉంటే చాలా మంచిది అందరు రోమర్స్ ఎవరు సృష్టించారు అనేది మీడియాలో అందరికీ వచ్చి వస్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా ఎవరు సృష్టించారని చెప్పాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు దాన్ని మార్చడం అనేది కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది తర్వాత అసలు దాన్ని ఎవరు సమ్మతించట్లేదు డెవలప్మెంట్ చే చేసాడు అనేది నిజమే అవ్వచ్చు అది మార్చడం అనేది జరగదు మార్చరు ఇదంతా ఒక అపోహ మాత్రం రూమర్స్ ఎవరు సృష్టించినా అది రాజకీయం చేయడానికి జనాల్లో సోషల్ మీడియాల్లో వీటిలో వైరల్ చేయడానికి తప్ప నిజమేది లేదు మార్చరు మార్చరు సమస్య లేదు మార్చలేరు మార్చకూడదు ఇలాగ ఏ పడితే ఇది ఒక ప్రభుత్వం పెట్టి ఇంకో ప్రభుత్వం తీసేస్తా ఉంటే జనాలు డబ్బులు పోవడం తప్ప వాళ్ళు కొత్తగా పెట్టిన ఏం లేవుగా ఇలా మార్చుకుంటే పోతే వేస్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం వచ్చి డివైడ్ కలర్ వాళ్ళు మార్చుకొని వీళ్ళు వచ్చి డివైడ్ కలర్ మార్చుకుని వాళ్ళు ఇప్పుడు పోలవరం ఉంది దాంట్లో అవినీతి అది అంటున్నారు ఉపలవరం మార్చుకుంటే వెళ్తే జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఏం లేదుగా ఆయనకి నచ్చినట్టు ఆయన ఎలా మార్చేస్తాడు అది తప్పు చేయడం ఈ వీడియో